Hello, everyone. Uh, my name is Don Hollihan. I'm a lecturer in the Faculty of Architecture at the University of Hong Kong. And over the next 40, maybe 50 minutes, I'd like to show you some of the work that we've been doing with the communities and the students um, at the faculty. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Don Hollihan. Yo soy un conferencista en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Hong Kong. Y durante más de 40 minutos, me gustaría mostrarles algo del trabajo que hemos estado haciendo con estudiantes y comunidades por todo China. Um, but also, I think I would like to discuss the value of this work and how the projects have evolved over the course of their um, lives. Uh, before I begin, uh, I would sincerely like to thank the organizing committee for inviting me to speak with you here today and to compliment the extraordinary work that we've seen presented over the last week or so. And it's been a really amazing experience, and thank you. Antes de entrar a discutir el tema de mi trabajo y de los proyectos que hemos evolucionado, quisiera primero comenzar agradeciendo sinceramente a los organizadores por haberme invitado a dirigirme a ustedes hoy y para felicitar el extraordinario trabajo que ha sido exhibido durante la última semana. Realmente he disfrutado mucho. Okay. So. The training of an architect is unique among other professions is the embrace of complexity. And one of its great strengths is in its generalization. Polarized by the ever-focusing fields of economics and industry, architecture is one of the few professions in which the disparate connections are linked, causes and effects are examined in detail, and our ethical positions are examined and re-examined in uh, relationship to their social context and our environment. La formación de un arquitecto es única entre otras profesiones y tiene que ver con una complejidad y con grandes fortalezas en su generalización. Polarizada por campos que se enfocan en el área de economía e industria, la arquitectura es una de las pocas profesiones en las cuales hay conexiones extrañas entre causa y efecto que son investigadas en detalle y de posiciones éticas que son examinadas y reexaminadas en respuesta a un la entidad y dinámica social y ambiental que siempre está cambiando. In the face of the unprecedented growth of our built environment and its drastic effects on both our landscapes and our communities, it is my firm belief that the architect is now more relevant and more necessary than ever before. De cara a un crecimiento sin precedentes en el ámbito de la construcción y sus efectos drásticos sobre el paisaje y nuestras comunidades, Creo firmemente que el arquitecto ahora es mucho más relevante y necesario que nunca antes. La complejidad y la naturaleza interrelacionada de nuestras ciudades demanda decisiones conectadas y requiere de gente que esté en el ejercicio de la profesión y que sea capaz de reconciliar los intereses de individuos con las metas de la sociedad. Okay. The complexity and the interrelated nature of our cities demands a connected decisions and requires a practitioner that is able to both uh, reconcile the goals of the individuals with the overall aims of society. Esta complejidad y esta naturaleza de interrelaciones en nuestras ciudades demanda estas decisiones conectadas y requiere que seamos capaces de reconciliar los intereses de los individuos con las metas mayores de la sociedad. Many of the reasons behind this, in my opinion, uh, are intertwined with how building systems are being delivered today. Uh, in the developed world, the, uh, our manufacturing systems have become so advanced, so intrinsic to the global economy that, the, that they sort of inform the, vast, uh, the morphology of the vast majority of our buildings. Nosotros vemos aquí muchos cambios, particularmente en la nueva construcción, en respuesta a las nuevas tecnologías, a nuevos materiales y sistemas sociales y su categorización. Vemos también muchas razones para que los sistemas de construcción estén entrelazados, particularmente en el mundo desarrollado, como la manufactura, y se han vuelto tareas muy avanzadas, eficientes e intrínsecas dentro de una economía global que predomina y que informa de una morfología de una vasta mayoría de nuestras edificaciones y en su mayor parte percibe o instalaciones de producción centralizada. So, for the most part, we perceive the output from these centralized, prefabricated industrial facilities as fixed and insoluble building blocks. 
Vemos entonces que el resultado de esta construcción son bloques sólidos de construcción sin mucha variabilidad. And of course, the benefits to a prefabricated approach to architecture are widely published. Accuracies, quantities, efficiencies can be produced at a scale which um, cannot be matched by any distributed mode of architectural production. Y por supuesto, los beneficios de un método de material prefabricado en la arquitectura se ha diseminado, se ha publicado sobre ello, se habla sobre la precisión en términos de cantidades y eficiencias de escala que pueden ser logradas. Lo cual en nuestro clima energético actual sirve para tener un método distribuido para hacer de la arquitectura una tarea interesante. However, the deployment of the universal prefabricated centralized system has issues, and these issues are really rarely discussed in the mainstream. Sin embargo, el despliegue universal de esta prefabricación centralizada tiene sus propias asuntos de preocupación y estos asuntos rara vez son tratados en el curso de las cosas. The universal component will generally amount to a compromise, being over-engineered or under-engineered. Uh, this is due, I guess, to the highly individual nature of architecture and its relationship to site, to program, and to context. El componente universal generalmente vendrá a ser un punto medio entre estar con una ingeniería exagerada o tener muy poco desarrollo en términos de ingeniería. Y esto se debe a la naturaleza altamente individual de la arquitectura y a su relación con el sitio, el programa y las acciones a realizar. The scale and the centralization for maximum efficiencies means a dislocation from purpose and region and material sensitivity. Lamentablemente, la escala y centralización necesarias para lograr estas eficiencias máximas da por sí un significado de una dislocación en términos del propósito de la región y de la sensibilidad material. Further, the hyper-specialized nature of the component often dislocates the user from the architecture, the user being no longer capable of understanding or adapting or repairing the component or module. Y adicionalmente, la naturaleza hyper-especializada de estos componentes a menudo disloca al usuario de la arquitectura, lo separa. El usuario ya no es más capaz de entender, de adaptar y de reparar el componente o módulo. La comunidad como un aspecto de construcción, por lo tanto, se pierde y esto puede llevar a desigualdades sociales que son producto de una monopolización agresiva. So the community aspect of construction is therefore lost and this can lead to social inequalities they're a product of the aggressive monopolization and the dissociated pricing which often comes with um, the sort of financial or economic side of architecture development. El aspecto comunitario de la construcción por lo tanto es perdido y esto puede llevar a desigualdades sociales que son el producto de una monopolización agresiva y de una fijación de precios que está disasociada y que a menudo viene con una mecanización industrial pesada dando como resultado una erosión de los beneficios potenciales. The end result is often an erosion of the potential benefits of the end user in favor of the profits of the manufacturer and we end up in situations like this. Terminamos teniendo situaciones como aquella en donde el resultado es con frecuencia una erosión de los beneficios potenciales para el usuario final favoreciendo las utilidades de los fabricantes. The importance in terms of this lecture is that the centralization of the craft of building has arguably transformed the architect from the designer of a structure to a specifier of a material system who works in a narrow space informed by the twin constraints of profit and performance, one set out by the developer and the other regulated by government. La importancia particular de esta charla es que la centralización del arte de la construcción se ha transformado según ciertos argumentos en una en donde el arquitecto de diseñador de estructuras pasa a ser un especificador de materiales que trabaja en un espacio muy limitado informado por dos restricciones que son las utilidades y el desempeño una fijada a favor del desarrollista y la otra regulada por el gobierno Architects who practice outside the design of custom or landmark architecture, and, and then who obviously represent the majority of us architects, find their ability to affect positive change in the built environment almost non-existent. Los arquitectos que ejercen su práctica fuera del diseño y de los territorios 
que han sido de costumbre área de los arquitectos, representan la mayoría de los mismos y encuentran su habilidad para efectuar un cambio positivo en el campo de la construcción, pero lo encuentran severamente limitado y en muchos casos no existente. That is, even if they are employed in the first instance, which in many cases and in many jurisdictions is not the case. Today, a whole generation of architects are forced to migrate, change careers and move countries to seek employment, and this pattern is repeated throughout the developed world. Digo entonces que incluso aquellos que están empleados en primera instancia en muchas jurisdicciones no cumplen este requerimiento. Hoy en día toda una generación de arquitectos está siendo forzada a cambiar de carrera, a migrar, a desenvolverse en países que buscan empleo y a someterse a patrones que se repiten una y otra vez en el mundo desarrollado. It is no consequence that architects diminishing position in the built environment of the developed world and the general decline and provision of good architecture is mirrored by the road modes of alternative practice or alternative modes of practice, especially that which is laid socially engaged or humanitarian architecture. Entonces, no es una coincidencia el hecho de que haya una posición que está en desmedro de los arquitectos en el ambiente de la construcción de los países desarrollados y que lleva a una declinación general en la provisión de una buena arquitectura la cual se refleja en modos alternativos de la práctica especialmente aquella que es etiquetada como participación social o como arquitectura humanitaria But for me, humanitarian or social architecture has no pure motive The architect is not an altruist Para mí entonces, esta arquitectura humanitaria o social no tiene un motivo puro en sí. El arquitecto no es un altruista. Y a pesar de que muchos proyectos han visto que esto ocurre, eh, es un asunto bastante serio y sin duda puede mejorarse y puede mejorar también la vida de las personas. Sería un error creer que es un asunto aislado. Um, so while the projects we've seen over the last week, are incredible and they do tackle serious issues and undoubtedly help improve the lives of people. It would be a mistake, I believe, to see these isolated or individual societal issues as the primary motivators for architects. Entonces, a pesar de que en la semana pasada hemos visto unos proyectos increíblemente maravillosos, debemos entender que la arquitectura tiene que ir un poco más allá, no solamente buscando el beneficio de algunas personas, sino también cumpliendo una labor social en beneficio de esas mayorías. A more polemical view is that the architect is inherently selfish, wants to build, wants to create, but that the profession of architecture requires that selfishness. The selfish architect benefits society not in her or his charitable inclinations, but in the fight to survive, to create architecture and to re-establish its dominance and control once more the building process. Tengo un punto de vista mucho más polémico y es que un arquitecto es inherentemente egoísta y quiere construir, crear, pero que la profesión de arquitectura requiere de este egoísmo. Este arquitecto egoísta beneficia a la sociedad no con inclinaciones de caridad, pero en una lucha por sobrevivir, por crear arquitectura, por restablecer su relevancia y por tomar control una vez más del proceso de la construcción. So working directly on the fabrication of a project or in areas with limited resources but also limited restrictions has allowed architects to do this and once more engage with questions of materiality and environment. Nuevamente, al trabajar directamente en la fabricación de un proyecto o en áreas con recursos limitados, pero también restricciones limitadas, ha permitido que los arquitectos lo hagan una vez más participando con preguntas sobre materialidad, ambiente y personas y aún más y quizá más importante, a comenzar a trabajar directamente en el desarrollo de proyectos y programas cuestionando por qué se construye tanto como cómo se construye. And more importantly, it's allowed architects to be involved in the uh, process preceding a brief. Um, it's important for architects for us to understand why things are made as much as how they are made. Y en este proceso no solamente es importante entender el desarrollo de proyectos, sino también cuestionar el qué se está construyendo así como el cómo se está construyendo. So for many years, the disarray of the practicing architect 
has been reflected generally in architectural education. Durante muchos años, esta desviación de la práctica de la arquitectura ha sido reflejada generalmente en una educación sobre arquitectura en donde las universidades encaran dificultades. Where institutions face huge difficulties in reimagining the profession, which it needs to, um, but it's also under incredible pressure from the industry to produce graduates with a certain range of skills. Digo que las universidades encaran dificultades en conseguir una disciplina que lamentablemente está bajo una presión constante y para producir estudiantes graduados que puedan trabajar en forma efectiva como especialistas y no a menudo como subordinados de los contratistas. These graduates who can work subordinate to contractors or other parts of the design team and um, are not true architects in the sense of the word. Estos arquitectos que se limitan a trabajar como subordinados de los contratistas realmente no son parte del equipo de diseño y desarrollo. Simplemente son subordinados de los contratistas y seguirán siéndolo. The skills generally favored by industry center around space planning, graphical administration and, and administration. And while undoubtedly these are important skills for architects to have, and the issue is that they're often promoted in preference to a critical or a theoretical process or functional knowledge of the construction methodologies, i.e. what we would think as the fundamental of architecture. Las destrezas generalmente favorecen elementos céntricos alrededor de la planificación, de la representación gráfica y de la administración. Y a pesar de que indudablemente estos son importantes elementos para los arquitectos, el asunto es que a menudo son promovidos en preferencia de un proceso crítico o teórico o como un conocimiento funcional de metodologías de construcción y de un entendimiento de los materiales, por ejemplo, los aspectos fundamentales de la construcción. As a result, many architects in practice today are limited in how they can directly challenge the status quo. Como resultado de esto, muchos arquitectos están limitados en cómo ellos pueden directamente desafiar el status quo. As many are unable to tackle the process of construction directly from first principles. This is a problem inherent with specialization, where narrowing fields of inquiry find difficulties relating to broader topics. Y como decía, el proceso de la construcción partiendo de estos principios genera un problema inherente de la especialización en donde los campos se reducen en su cobertura y encontramos dificultades para cuestionar y relacionarnos con los asuntos de mayor tamaño. The following projects uh, look at how we may innovate the agency of architecture against the backdrop of overlooked contexts. Los siguientes proyectos miran a cómo una agencia innovadora de arquitectura da cara a contextos que dejan de ver ciertas cosas y que son un tanto retrógradas. They also map an evolution. And while these projects do struggle with the interconnected and societal issues, um, they are more fundamentally about providing skills necessary to students to question the role of the architect itself and provide them with the critical tools they need to imagine, reimagine what that might be. Y entonces, Las destrezas, como decía, generan dificultades que pueden ser atacadas directamente en este campo. Y también mapean una evaluación y a pesar de que los proyectos luchan con la sociedad y su interconexión, son aspectos más fundamentales que tienen que ver con proveer a los estudiantes con las destrezas necesarias para cuestionar el rol de un arquitecto y también para proveerles con unas herramientas críticas que necesitan para reimaginar cómo podrían ser estas. Okay. So, the University of Hong Kong has been running an experiential learning project as part of its introduction to architecture or early in the cycle of architectural education for the past four years. La Universidad de Hong Kong ha estado realizando un trabajo experimental y de aprendizaje a través de la experiencia. Es un proyecto temprano en el ciclo de la educación arquitectónica y durante los últimos cuatro años ha estado haciendo análisis en estas áreas. Um, the first three projects were designed and run by my colleagues John Lin and Olivier Otovera. These y... projects look at the 
provision of civil infrastructure and the making of community spaces and may be seen as a series. El primero de estos tres proyectos fue diseñado y manejado por mi colega John Lin y su compañero Olivier Oterawa. Y estos proyectos miraron a la provisión de infraestructura civil y la construcción y reconstrucción de espacios comunitarios que pueden ser vistos como trabajos en serie. Each project represents or responds directly to a given site, trying to make them the best use of a single community structure to provide the maximum amount of function. Cada proyecto responde directamente a un sitio dado, intentando hacer el mejor uso de una sola unidad estructural para proveer un máximo de funciones comunitarias. Collectively, the series explores activities of buying, of selling, of bridging, resting, viewing, reading, eating, and playing. The first series, or the first project in the series, is entitled The Pinch. Entonces, colectivamente, estas series de trabajos exploran las actividades de compra-venta, de establecimiento de nexos, de descanso, de visión, eh, áreas para comer, áreas de lectura, áreas de juego. Es un proyecto, el primero quizá en serie, de lo que fue titulado como Pinch o Pinchado. So the Pinch is a library project built as part of a reconstruction effort after an earthquake in Yunnan province, China in 2012. Entonces, este sitio denominado Pinch es una biblioteca y es un centro comunitario en la provincia de Yunnan, en China. El proyecto es parte de una reconstrucción o esfuerzo de reconstrucción liderado por el gobierno después del terremoto de septiembre de 2012. So during the earthquake, the majority of the village houses was destroyed and leaving the residents living in tents for up to a year. Durante el terremoto, la mayoría de casas del poblado fueron destruidos, dejando a los residentes viviendo en carpas casi durante más de un año. After the earthquake, the village government sponsored the design and construction of some new concrete and brick homes, but also this memorial plaza. Después del terremoto, el gobierno ha auspiciado la construcción de nuevas casas de concreto y de ladrillo y también de una plaza central muy grande. So, the University of Hong Kong decided to sponsor the design and implementation of a new library building located in the Central Plaza. El, la Universidad de Hong Kong decidió ser el auspiciante del diseño e implementación de un nuevo edificio o biblioteca ubicado en la Plaza Pública Central, que era un lugar vacío. It would serve to activate the space and to provide a memorial for the, the, the earthquake. Va a servir para activar la comunidad y para proveer una memoria física del evento desastroso que fue el terremoto. The side of the library is against a four meter high wall. El and sitio de ubicación de la biblioteca da cara a una pared de retención de cuatro metros de alto. And the design spans across this level and acts as a bridge between the rebuilt village and the new memorial plaza. El diseño cubre transversalmente y da un nivel de diferencia y actúa como un puente entre el poblado reconstruido y la nueva plaza memorial. So there's a singular nature to the construction methodology where the trusses that make up of the roof structure and bridge from the village to the plaza also form bookshelves and reading desks. Tenemos entonces un nuevo diseño que es de una naturaleza particular y de una construcción bajo una metodología diferente. La individualidad articula estos travesaños y se negocia entonces el cambio de nivel y también se forman los libreros y los escritorios para lectura. So the space is used during the day as an adjunct space for a local school. El espacio es utilizado durante el día entonces como un espacio de aprendizaje para una escuela local. And then later in the afternoon it reverts to its primary function as a library. In the evening it becomes a gathering space and a play area. Y en la tarde recupera el espacio, la tarea para la cual fue diseñado que es una biblioteca y más tarde hacia el anochecer se torna en un espacio de juego y de entretenimiento para todos. Okay. This brings me to the second project, which is entitled The Sweep. Esto me lleva al segundo proyecto cuyo título es The Sweep o El Barrido. So the shifting dynamics of rural life caused by the urban migration patterns in China has led to the development of a sort of a semi-nostalgic tourist industry, an internal tourist industry. Este 
giro en la dinámica de la vida rural causado por patrones de migración urbana ha llevado al desarrollo de un mercado de turistas doméstico que es un tanto nostálgico y es el mercado de turismo de China. However, in China, like everything else, tourism is rolled out centrally. It's efficiently in concrete prefabricated hotel complex with moldings, pressed metal paneling, and of course the supporting infrastructure of shops, restaurants and uh, spa resorts. Sin embargo, en China el turismo, al igual que en todos los demás lugares, es manejado centralmente y eficientemente tiene complejos hoteleros que son completos, que tienen molduras ornamentales y también panelados de metal impreso y por supuesto tienen una infraestructura que da lugar a tiendas de regalos, restaurantes y también áreas para baños termales. So these projects are generally funded by state-sponsored developers and realized in an extremely generic way. Estos proyectos generalmente reciben fondos del Estado, son auspiciados por los desarrollistas y son ejecutados de una manera genérica. Local farmers and craftspeople transition from agricultural workers to tourist industry workers, but they often fail to make the income necessary to sustain the developments. Estos agricultores locales y los artesanos locales hacen una transición de su trabajo agrícola hacia la industria del turismo y muy a menudo no logran un ingreso necesario para sustentar el desarrollo y sustento de sus familias y son forzados a migrar. This forces the local people to outmigrate to look for work in the city. Esto forza a estos trabajadores a buscar trabajo fuera de sus ciudades de origen, forzándolos a migrar. Of course, when they do this, they take with them the traditions and the vibrancy that made the village a point of interest in the first instance. Y por supuesto, al abandonar estos lugares, ellos llevan consigo las tradiciones y esos elementos vibrantes que hacían de estos destinos importantes y atractivos lugares para los visitantes en primera instancia. So this project is at its heart about engineering sustainable development strategies within a village in which the natural character of the area is maintained. And the el propósito de este proyecto está en el corazón de lo que yo siento debe ser una ingeniería sustentable y un, estrategias de desarrollo al interior de estos poblados en el cual el carácter natural del área es mantenido y la necesidad de inversión for, foránea es negada. Formally o programáticamente, este proyecto crea una view towards the rural landscape. The observation deck is composed of a series of twelve trusses arranged tangentially around a ring of posts. Formalmente hablando y programáticamente hablando, este proyecto crea una vista hacia el paisaje rural. Los, el deck de observación o plataforma de observación está compuesto de una serie de doce travesaños que están as, tangencialmente arreglados o dispuestos alrededor de anillos de postes centrales The climb up the slanting form culminates with an expansive view uh, toward the rice paddies and the valleys below, which you can kind of see in this slide. El área para subir escaleras arriba nos lleva a una inclinación que culmina con un panorama ampliamente expansivo y que nos da lugar a terrazas elevadas y a un valle precioso hacia abajo. Okay. So, the final project in the series of the series of three is entitled The Warp, and it maintains its general uh, programmatic way of working within the village, which is focused on very specific responses to very specific requirements. El proyecto final de la serie está titulado The Warp, o el doblez, y mantiene un enfoque general de trabajar al interior de los poblados, el cual se enfoca en respuestas específicas a los requerimientos programáticos. The real success of this series in its development of an engagement process, which has allowed um, us to learn a huge amount about the rural conditions in China. El éxito real de este trabajo en serie tiene que ver con el diseño de procesos participatorios en el cual los arquitectos se permiten trabajar de una manera holística. Esto ha ofrecido un increíble medio para estudiar estos aspectos claves y para mantenernos de cara a las áreas rurales en China. 
So programmatically, the warp is a rest area and roadside market built as part of, a, again, a part of a, a reconstruction effort following an earthquake. Programáticamente hablando, este proyecto warp es un área de descanso y es un mercado en el costado de la carretera construido como parte de una reconstrucción posterior al terremoto en Yunnan, China. It is situated in a very ethnically diverse region of China with a, with a mainly Muslim majority, which is quite unique. Está localizado en una región diversa étnicamente hablando con una población mayoritariamente musulmana. The project serves as a meeting point and a lookout and a place of gathering along the main road into the village, the only real access to this mountain village. El proyecto sirve entonces como un punto de reunión y mira hacia afuera a lo largo de la carretera de entrada principal a este poblado montañoso. The project provides three key spaces: the tiered seating area for selling fruit and for resting. El proyecto provee tres espacios claves: unos asientos que son como en escalinata. En esta área se vende frutas y productos de la localidad y un deck de madera que da una vista preciosa y también sirve como área de descanso y también área para servicio de alimentos. The wooden deck for viewing and for looking across the landscape and underneath a place for meeting and for resting. Formalmente entonces esta plataforma se extiende hacia el valle escénico y lo transforma de una línea recta a una línea sinuosa curva. Esto llega a un valle pico y a un paisaje. Okay. So Last year, I took over the experiential learning project in HKU, and in early March, I had the opportunity to take 70 year one students to a small village uh, called Peichan in southern China's mountainous Fujian province. El año pasado tuve la, una experiencia a través de un proyecto de aprendizaje experimental en la Universidad de Hong Kong, y a comienzos de marzo tuve la oportunidad de llevar a 70 estudiantes de primer año a un pequeño poblado llamado Peilian en la parte sur de China en la provincia montañosa de Fujian para trabajar en la construcción de un pequeño puente de madera. The project we built there, uh, a small wooden bridge, later to be called the Wind and Rain Bridge, is a change of direction from the first series. El puente que nosotros construimos allí fue un puente muy interesante y luego se denominó el puente del viento y la lluvia y se volvió un lugar muy conocido por un cambio de dirección. Aside from its obvious and direct provision of infrastructure, this project is less programmatic than the projects that preceded it and more focused on methodology and material. Este proyecto aparte de provisionar una infraestructura es un ejemplo de una arquitectura mucho más egoísta. Es menos programático que los proyectos que precedieron y está más enfocado en la metodología y en los materiales. So this project's primary aim is to respond to the issues surrounding the sustainable, de sustainable development of China's rural areas and looks at both vernacular housing traditions and how they might be evolved to their integration with modern architectural design and fabrication technologies with the architect as the critical part of that process. El proyecto apunta principalmente a responder a los asuntos relacionados a un desarrollo sustentable del área rural de China y mira a la madera vernacular y a las tareas de construcción tradicionales y cómo estas pueden evolucionar a través de su integración con el diseño arquitectónico moderno y con fabricación de nuevas tecnologías, con el arquitecto siendo parte crítica de todo este proceso. This rural and this material focus is extremely important because as of 2010, over 671 million people, roughly half of China's people population, live in rural areas. Este enfoque rural y material es importante debido a lo siguiente. A partir del año 2010, más de 671 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población china, viven en áreas rurales. Incluso con una rápida urbanización, las áreas rurales todavía dan cuenta de 38% de la población para 2030 y 27 para 2050. Even with rapid urbanization, 
the population in rural China will still account for over 27% of the population by 2050. En el año 2050, la población de China se estima será 27% población rural, a pesar de la creciente y rápida urbanización. So currently, the primary mode of building in these villages is in concrete and steel. Entonces, al momento, las construcciones que se están haciendo en China son principalmente de concreto y acero. Um, however, this is only a very recent invention. Sin embargo, esta es una invención bastante reciente. Since the 1960s, the, the amount of timber buildings being constructed in China has almost dropped to zero. Desde los años 60, la construcción utilizando la madera de la localidad prácticamente ha caído a un nivel cero. So this project is really about reinvestigating China's rich tradition of working in wood. Este proyecto tiene que ver entonces con una nueva investigación del trabajo tradicional que se hizo durante miles de años con la madera de la localidad. And reimagining what a regional approach to that type of construction would be. Y tratamos de reimaginar cómo podría ser un nuevo método de construcción que tome en cuenta este conocimiento ancestral. Just to give you an idea of the scale of the problem, today, uh, since maybe 2006, the total number of wooden houses in Beijing and Shanghai number only 500. Solamente para darles una idea de esta nueva utilización de, de material de construcción tradicional, a pesar de que el mercado sí tiene utilización de madera en arquitectura, a partir de 2100, 2006, perdón, el número total de nuevas casas construidas con madera de Beijing y Shanghai solo son 500. And, on, and only 500 out of the estimated 10 million residential units that are constructed in China each year are constructed with wood. Y solamente 500 de estas 100 mil viviendas que se construyen anualmente en China son por diferentes razones construcciones que utilizan madera. This obviously represents a huge uh, cultural loss and a great potential for growth. Esto, por supuesto, representa una tremenda pérdida de carácter cultural y también un alto potencial o tremendo potencial para el crecimiento del de desarrollo en madera. So, in a sense, the bridge project centers on uh, capacity building, but not only in the traditional sense, community sense, but also for those engaged in the architects, or the architects engaged in the project. We want to build capacity in architecture. Entonces, este proyecto se centra, por lo tanto, en la construcción de capacidades, pero no solamente en el sentido comunitario tradicional, sino también en aquello que apunta a la participación en la construcción del mismo proyecto. So the participants of the, of the project touch every single element, from designing, from speaking with local villages and communities, to laying foundations, to uh, working with digital fabrication in the, in the university. Los participantes entonces tienen el lujo de tocar todas las partes del proyecto, desde poner cimientos hasta trabajar como carpinteros en sus estudios y en la tecnología de fabricación digital al interior de la universidad. Okay, so this is the village of Peitian, where the project was set. Este es el poblado de Beja donde el proyecto está asentado. Um, this village was chosen for this project as it is really very typical of a number of remote settlements in China which have somehow managed to avoid the rapid sort of industrialization and the centralized development models which are normative. Y este proyecto que está ubicado en este poblado de Peitian fue escogido porque tiene un gran número de casos y razones típicas. Es un asentamiento rural que ha evitado los modelos de desarrollo centralizados de China y también su industrialización a gran escala. As a result, as you can see, Peichan uh, maintains much of its original settlement patterns, much of its ancient architecture. Como resultado, ustedes pueden ver que aquí en este pequeño poblado de Peichan todavía se hace una arquitectura ancestral. Hay patrones de asentamiento y costumbres asociadas y tiene una rica historia de trabajo en madera. It also maintains a rich history of working in wood. Y también mantiene, como ya dije, una rica historia de trabajo en madera. 
Today, like most of China, it's under significant strain to modernize. Hoy día, al igual que la mayor parte de China, está sometido a un esfuerzo tremendo hacia la modernización. And modern constructions are being built in the village, as well as ameliorations to older structures. Y también se están construyendo nuevos tipos de arquitectura, pero también se trata de aproximarse a los viejos métodos de construcción. So the process of designing the bridge began with mapping. We conducted interviews, we met with the community, we traced the morphology of the village and studied the culture of the indigenous Hakka people. El proceso de diseñar este puente llamado Viento y Lluvia comenzó con el mapeo. Nosotros conducimos entrevistas, nos reunimos con personas de la comunidad, analizamos la morfología y estudiamos la historia y cultura del pueblo Hakka indígena. We were to learn that Peitian is one of a number of these villages embedded in the mountainous region along a number of important rivers. Y nosotros nos enteramos que este poblado peitiano era no único, sino uno entre una gran cantidad de poblados que estaban empotrados en las montañas con un número importante de, river, de, de ríos cruzándolos por todo lado. These villages make up a larger community. Estos poblados conforman una comunidad mayor. And are linked necessarily um, by a number of routes and bridges which cross um, the river valleys. Y están unidos por una serie de caminos y carreteras y también de ríos, algunos de ellos seminavegables que juntan todos estos elementos. We were to find out that most of these routes were pedestrian and uh, that these routes were now being used as tourists as well as farmers who had used them in the past to access isolated parcels of farmland. Estos caminos que se desarrollaron inicialmente para que las personas puedan circular y desplazarse de un lugar a otro fueron luego tomados por los turistas, turistas que ahora encuentran aquí puntos de acceso a hermosos paisajes. So this is what generated the brief for the bridge. Esto es lo que generó la idea para construir el puente. Following some severe flooding in 2014, most of the infrastructure that linked these communities were um, destroyed, and you can see one of those examples here. Y posterior a la inundación de 2014, muchos de estos lugares quedaron totalmente destrozados, así que la gente del lugar ha dado la bienvenida a estas nuevas construcciones que adecenta sus localidades. However, the project really could have been adapted to a number of programs. Our primary interest is a selfish one. A pesar de que el proyecto pudo ser adecuado para cumplir las necesidades de diferentes proyectos de mayor escala, nosotros decidimos mantenernos separados de ello. We wanted to understand as, how, as architects, that we could begin to develop a critical regional approach to working with wood in, in China, that would, one that would also integrate communities and cultures and methodologies in a way that the architect would be key to that project. Queríamos entender entonces cómo el arquitecto podría no solamente participar en estas actividades, sino lograr la, el involucramiento de la gente del poblado para trabajar y para mantener al grupo unido. So this would primarily be a resource and material question. Esto sería principalmente un asunto nuevamente de análisis de materiales y de la naturaleza de los mismos. So, throughout this initial study that we were conducting, we also met with these gentlemen. These are Pai Chan's craftsmen, carpenters. Entonces, como parte del trabajo preparatorio, nosotros tuvimos la oportunidad de dar instrucciones y trabajar muy de cerca, particularmente con los carpinteros. These craftsmen are really central to the project. Este trabajo de carpintería es realmente esencial para el proyecto. And the conceptual basis for the wind and the rain bridge evolved out of meetings with these craftsmen. Y también todo lo que fue el resultado de nuestro trabajo en este puente de viento y lluvia ha sido realizado con la colaboración de la gente de la localidad. We were to discover that due to a, an austere material palette and excludes either metal fixings or modern adhesives, long structural spans were rarely, if ever, achieved. 
y nosotros también nos dimos cuenta de que era difícil lograr tener estructuras de acero y de concreto prefabricadas que tomarían el lugar de otros materiales. Por eso preferimos utilizar los materiales tradicionales. So historically, this has informed Paichan's single-story wooden architecture, which has latterly been able to re react to the density requirements required for the growing village. Entonces nosotros favorecemos la construcción en una sola planta, porque esto refleja más una arquitectura tradicional y es el estilo que nosotros queremos mantener en el área. This has led to an explosion of poor quality uh, concrete and steel frames despite their inherent uh, environmental impact. And en los grandes proyectos esto ha llevado a tener grandes cantidades de concreto, estructuras de acero que no son nada agradables, dejando de lado la práctica arquitectónica tradicional. So the craftsmen did concede, however, that it was possible to achieve the longer spans than they had done in the past by using complex jointing systems, but also that now, because of uh, relative cost, it, it did not make sense to do this. Entonces hemos trabajado ahora en desarrollar nuevas juntas. Aquí tenemos un ejemplo de madera que luego será utilizada y que tiene uniones especiales. Esto ha traído de nuevo uh, una boga, digamos así, de los métodos tradicionales de construcción. The task, therefore, was to solve the issues of complexity inherent in the making of these structures. La tarea, por lo tanto, fue resolver los asuntos de complejidad inherentes a la elaboración de estas estructuras. Which would allow for the carpenters to again engage with the construction of new buildings. Esto va a permitir que nuevamente los carpinteros participen en forma activa y con sus propias ideas en la elaboración de materiales y en el ensamblaje de los mismos and to tap into their cultural heritage. Y esto, por supuesto, va a llevar consigo elementos de la herencia que ellos tienen y de la tradición que ellos tienen. So, informed by the examples that prepared by the carpenters, as you can see here, we digitized a number of their jointing techniques, eventually focusing on one type of dovetail housing joint using the construction of some of Pichan's roof structures. Aquí ven ustedes algunos de los materiales desarrollados con el ingenio y tenacidad de los carpinteros. Son una serie de juntas que más tarde, cuando sean unidas, van a dejar elementos sin costura realmente fabulosos. So leveraging the power of parametric design and uh, modern fabrication technologies, 3D printing and CNC milling, we're able to produce both prototype uh, structural joints as well as models to quickly articulate the form. Entonces, a través de este trabajo, hemos podido generar articulaciones sin costuras, hemos podido traer nuevas formas a la madera y hemos podido recuperar métodos tradicionales de construcción. So, the designs were further evolved through the input from craftsmen whose knowledge was key or central to the project. El proceso de diseño entonces evoluciona adicionalmente teniendo el aporte de estos artesanos cuyo conocimiento de materiales y procesos fue central para producir estos prototipos. So using the robotic fabrication equipment we have access to in HKU and in a period of workflow design we investigated in detail how the carpenters were making the structures in the village. Utilizando métodos robotizados, nosotros pudimos llegar al fondo del diseño de estos hábiles carpinteros y a poder entender el por qué diseñaban la madera de cierta manera. So, what we did not want to do was to supplant the hand process and replace it with a uh, manufacturing or digital manufacturing process that they would have no connection to. Lo que no queríamos hacer es implementar métodos de construcción modernos, es decir, trabajo de producto en serie, porque esto quita obviamente el trabajo artístico y el desarrollo personal de estos artesanos tan hábiles. So we designed a range of measuring tools, of marking tools, of jigs, in order to make the construction very, very simple using only the tools that they had available to them. Entonces diseñamos nuestro trabajo a través de una investigación en procesos detallados y utilizando herramientas que eran comunes para los pobladores del área. Y diseñamos así una serie de instrumentos de medición y simplificamos la construcción a través de todos estos métodos. So, um, 
this, this resulted in a very efficient construction methodology which allowed uh, unskilled volunteer workers over a course of a 10-day period to build a very complex wooden structure with just the supervision of the craftspeople. La ventaja de esta metodología es que impulsa un proceso en donde tenemos una construcción eficiente pero que a la vez permite el uso de mano de obra no calificada. En realidad son voluntarios que solamente reciben guía de artesanos que son los que dirigen el proyecto y durante un periodo de más de 10 días utilizan solo herramientas tradicionales. So this is a goal of ours. The idea of sourcing everything within the village, the wood, the labor, the craft, and then bringing what we could bring from the university to augment that process. Este es entonces parte del propósito de nuestro proyecto y es traer de nuevo a la utilización materiales tradicionales, utilizar las técnicas tradicionales, obviamente bajo conceptos modernos, tanto arquitectónicos como estructurales. So, I think the advantages of this, or the advantages of what we call the augmented hand processes over what would be a prefabricated or modular approach to construction. La ventaja final de todo esto yo creo que es tener un proceso manual realmente aumentado y preferirlo al método de prefabricados modulares. This strategy allows for a broad, broader formal language to be developed and is such antithetic to the current generic mode of construction which is prevalent in China. Y esto nos permite a su vez tener un lenguaje formal mucho más amplio y que va a ser desarrollado y como tal va en contra del de modelo actual de construcción que realmente es antiético porque es un modelo de construcción genérica y no responde a los diversos programas y no es suficientemente flexible para ajustarse a los diferentes procesos y regiones y a los diferentes materiales. Okay. So, I think we've just about run out of time, but... Um, as I described, um, the design-build projects began in tackling specific problems in rural villages, i.e. rural acupuncture. Prácticamente creo que nos hemos quedado sin tiempo, pero voy a intentar brevemente describir los proyectos que comenzaron atacando problemas específicos en los poblados rurales, por ejemplo, la acupuntura rural. But the project has developed into a more strategic exercise which is centered on methodology, and in generating a critical and a regional approach to building which integrates local crafts and methods with design and fabrication technologies. Pero he podido desarrollar un ejercicio estratégico el cual se centra en una metodología y en generar un método regional crítico para una construcción que integra materiales locales y métodos locales con el diseño moderno y con las modernas tecnologías de fabricación. So, as the overall theme of this series of lectures is good practice in the academy, I wanted to finish by demonstrating how the design-build aspect of the project does not reduce architecture to a manual trade or dumb it down, as sometimes the criticism. Y como tema general de esta serie de conferencias sobre buenas prácticas en el mundo académico, quería demostrar cómo la construcción bajo buen diseño y bajo proyectos sensatos no reduce la arquitectura a una tarea manual como a menudo se la critica, sino que más bien la enriquece y la amplía a entrar en un ámbito de discusión, de estudio y que resalta aún más la característica estratégica y los aspectos teóricos de una educación en arquitectura. But instead it enriches and broadens the discussion in the studio and underpins more strategic and theoretical aspects of the architectural education. Repito que este método enriquece y amplía la discusión a nivel de estudio y también resalta un aspecto más estratégico y teórico de una educación en arquitectura. So fundamentally, what we're trying to do is to break down the persistent dichotomy that exists between the practical and the intellectual. Y finalmente lo que estamos intentando hacer es romper esa dicotomía persistente que existe entre lo práctico y lo intelectual. So the design build projects you've seen are always run in conjunction with a typical architectural design studio. Entonces el proyecto de construcción y diseño que ustedes acaban de ver siempre ha sido manejado conjuntamente con un diseño arquitectónico típico realizado en estudio. These studios are distinct but informed by the construction process. 
estos estudios son realmente muy diferentes, pero siguen siendo informados por los procesos de construcción. So both projects are looking at the rural development of China, but at different scales. En los dos proyectos estamos analizando y revisando el desarrollo urbanístico de las áreas rurales de China, pero también estamos hablando de una urbanización rápida como resultado. The aim of course is that the two projects engage the concurrently or engage the project concurrently the urgent problem. Y la idea y propósito de estos dos proyectos es tener una participación concurrente y hacer todo lo posible por resolver un problema urgente. So, the complexity of the issue can be accessed and simplified by breaking it down into two scales and approaching it with two different methodologies. La complejidad del asunto en discusión puede ser evaluada y simplificada mediante un abordaje a diferentes escalas y con dos diferentes metodologías. So on one hand, the design build project um, develops an overall comprehension of uh, what's happening in rural China through uh, our community partners. Entonces, por un lado, nosotros al trabajar con las comunidades locales y los artesanos en China, tenemos una comprensión general que puede ser derivada a través del estudio de asuntos macroambientales y a la espera de tener un impacto en un campo mayor del estudio académico y de los cambios en política. Ok. So, the studio is based around villages, four of them. The first you know well is Paitian. El estudio se centra, como ya dije, en los poblados, básicamente el Poyan y el Xin. The second, top right, are the dugout houses in uh, Shangxi province in, in northern China. El segundo eh, son unas casas llamadas dugout, está en la provincia de Shanxi, en la parte noreste de China. So this is an area of very changeable weather patterns, very, very cold during the winter, very, very warm during the summer. Este es un área que tiene unos cambios climáticos increíbles. Es extremadamente frío durante el invierno y extremadamente caluroso durante el verano. It's also an area that has no real natural resources in terms of building. It has no wood or no stone. También es un área muy poco desarrollada. Desafortunadamente no tiene nada en términos de recursos naturales. No tiene carreteras, no tiene vías de acceso, prácticamente no tiene nada. So the people respond to the environmental pressures by digging out into the ground and making subterranean houses. Entonces la gente responde a sus necesidades de vivienda cavando, haciendo fosas, haciendo hoyos en los laterales para poder construir allí a su manera. So the bottom left are the what, what they're called mud houses in Chengxi village north China. Lo que vemos aquí en el lado derecho son estas casas cavadas en la provincia de Shanxi, en la parte noroeste de China. They are built into the mountains uh, or hills of a sort of soft clay soil that we find in this particular region. Son construidas en la parte lateral de estos muros, de estas pendientes, prácticamente cavando la tierra. Es mayoritariamente construcciones de arcilla que se sostienen bastante bien. The houses are tiered, where the roof of one house becomes the garden of another. Y están trabajadas de tal forma que el techo de la una casa se vuelve el jardín de la siguiente. Están como una escalinata, digamos así. So the last typology that we look at is Tai O Stilt Village in Lantau Island in Hong Kong. Y la última tipología que nosotros vemos en esta imagen, en el lado derecho, es un poblado llamado Taiyo Still, en la isla de Lantau, en Hong Kong. These are still villages built by fishermen on the water. Estos son pequeños poblados con unas viviendas bastante sencillas que son construidas por los mismos pescadores. So, each set, each village obviously has a particular set of characteristics. Cada poblado tiene obviamente su propio set de características particulares, perdón. And what we're doing is generally applying the methodology we developed in Paijian to test it in terms of its regionality. Y generalmente lo que estamos haciendo es aplicando la metodología que ya desarrollamos en el poblado de Paijian y viendo cómo diseminarla y cómo aplicarla en otras áreas. The studio is run collaboratively 
and while students are responsible for producing individual elements, the design, they are challenged to see the exercise as a group one. El estudio se maneja en forma colaborativa y mientras los estudiantes son responsables de elementos individuales del diseño, también tienen el desafío de ver el ejercicio como un ejercicio de grupo en donde las decisiones tienen consecuencias. This is sometimes a difficult process for students who struggle to engage with the or respond to the complexity of the interactions developed by the site and the context and also the mode of building. Esto a menudo es un proceso extremadamente difícil porque los estudiantes realmente luchan para responder ante la complejidad de las interacciones desarrolladas por el contexto de los sitios y más aún el modo de construcción. But the projects do move forward, often sometimes changing from one medium to another as they explore different aspects of materiality or structure. Y los proyectos, a pesar de que se mueven con lentitud, avanzan. Y a veces hay que cambiar de medios, hay que explorar aspectos en cuanto a materialidad. Y antes de volver a los proyectos, unos proyectos muy refinados. Ok, so the final result of our, of our work is both a thorough study of the vernacular architecture and the design intelligence behind many of the traditional ways of working. El resultado final entonces es un estudio bastante a fondo de la arquitectura vernacular y una inteligencia de diseño que está detrás de estas maneras tradicionales de trabajo. As well as a strategic plan for the necessary modernization of, of these areas. Y también tiene un plan estratégico para la modernización necesaria de estas áreas. And importantly a testing of those. Y también tiene una forma de realizar pruebas sobre estas metodologías. Okay, guys, thank you very much. I think I've gone a little bit over. Cheers for having me. Amigas, amigos, me disculpan, me he pasado mi tiempo, pero quiero agradecerles por su atención.